সবাইকে আমন্ত্রণ ক্লেমন বিয়ন দা গ্যালারিতে হাজির হয়ে গেছে আপনাদের সামনে নতুন পর্ব নিয়ে সঙ্গে আছি রেজওয়ানুজ্জামান আর আজকে আমাদের সঙ্গে অতিথি হয়ে আছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালক ইফতেখার রহমান মিঠু স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে আম্পার্স কমিটির চেয়ারম্যান ইফতেখার রহমান মিঠু ক্রীড়া সংগঠক দীর্ঘদিনের আমরা আলোচনা করব ইফতেখার রহমান মিঠুর সঙ্গে কিন্তু তার আগে প্রতিদিনের মতোই শুরুটা করতে চাই দেশ বিদেশের খেলাধুলার খবরগুলো এক নজরে একটু জানিয়ে দিয়ে এশিয়া কাপে দুদিনের ব্যবধানে শ্রীলঙ্কা এবং পাকিস্তানে বাংলাদেশের দুই গ্রুপ ম্যাচ লাহোরে টুর্নামেন্টে ট্রফি উন্মোচন জাতীয় দলে ফেরার লড়াই মাহমুদুল্লাহর শুরু করেছেন ব্যক্তিগত অনুশীলন দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ভারতের কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ নারী দলের সিরিজ জিততে শেষ ম্যাচের অপেক্ষা অ্যান্ডারসনের পর দ্বিতীয় পেইসার হিসেবে স্টুয়ার্ট ব্রডের ছয়শ টেস্ট উইকেট গল টেস্টে শ্রীলঙ্কাকে হারাল পাকিস্তান নারী ফুটবল দলের অন্তর্বর্তী হেড কোচ সাইফুল বারি দায়িত্ব পালন করবেন এশিয়ান গেমসে দীর্ঘ মেয়াদে বিদেশি কোচের খোঁজে ফেডারেশন আজ থেকে নতুন মোড়কে শুরু হচ্ছে নারী বিশ্বকাপ ফুটবল নিউজিল্যান্ডে বন্দুকধারীর হামলায় নিরাপত্তা শঙ্কা শুনছিলেন খেলার খবরগুলো আমরা আলোচনায় চলে যেতে চাই এবং আলোচনার মূল বিষয় ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালক ক্রিকেট নিয়ে কথা হবে বিসিবির ভাবনায় বিশ্বকাপটা কেমন বিশ্বকাপ আসছে আমাদের আলোচনাও বিশ্বকাপকে নিয়েই বাড়ছে ইফতেখার রহমান মিঠু আবারও স্বাগত আপনাকে এবং আমরা বলছিলাম যে বিশ্বকাপ নিয়ে কথা বলতে চাই বিশ্বকাপের আগে এশিয়া কাপ কালকে এশিয়া কাপের সূচি ঘোষণা হয়েছে ট্রফি উন্মোচন হয়েছে এক ধরনের বিশ্বকাপ কেন্দ্রিক হাইপ কিংবা ভাইপ কিন্তু শুরু হয়ে গেছে মানে ক্রিকেট বোর্ডেও নিশ্চয়ই আলোচনায় এটাই সবচেয়ে বড় জিনিস প্রাধান্য পায় বাংলাদেশ কেন বাংলাদেশের বাইরেও যে বাঙালির আছে সবাই লুকিং আপস্ট ভিউড টুর্নামেন্ট এই টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ অ্যান্ড এই ওয়ান ডে ওয়ার্ল্ড কাপ সো সব দিক থেকে এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই ওয়ান ডে ওয়ার্ল্ড কাপে আমরা বলছিলাম যে বিশ্ব বিসিবির ভাবনাটা কি মানে এমন কোনো আলোচনা কি আপনাদের মধ্যে হয় যে বাংলাদেশ সেমিফাইনালে খেলবে কিংবা বাংলাদেশকে আমরা টপ ফোরে ফাইভে দেখতে চাই কিংবা টপ টুতে দেখতে চাই এরকম গোল সেট কি অফিসিয়ালি কোনো হয় কিংবা হবে অফিসিয়ালি তো হয় না আপনি তো অফিসিয়ালি করাও ডিফিকাল্ট বিথ বাট মানুষের চাওয়া অ্যাজ এ পার্সোনালি আমি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন ডেফিনেটলি আমি আমার চাওয়া তো যে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হবে কিন্তু সেটা তো মানে কঠিন কিন্তু কথাটা হচ্ছে অ্যাটলিস্ট একটা মাইল স্টোন বাংলাদেশ টিমের ওই মাইল স্টোন হিসেবে যে চারিও যেতে পারি তাহলেও একটা সাংঘাতিক অ্যাচিভমেন্ট হবে এটাতে হ্যাঁ এবার এক্সপেকটেশনটা একটু বেশি কারণ বাংলাদেশ টিম মোটামুটি ফর্মে আছে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু দ্য এনভায়রনমেন্ট দ্য উইকেট হ্যাঁ এগুলি কিন্তু আমাদের সাবকন্টিনেন্টের উইকেট বলে আমাদের কিন্তু একটু অ্যাডভান্টেজ পজিশান আছে এই বাইরের টিমগুলি মানে ইউরোপিয়ান টিম ওর অস্ট্রেলিয়ান টিম আপনি আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ হারের পর মানে আপনি কি ওই অবস্থাতেই আছেন মানে স্টপ ফোরে থাকা সেমিফাইনাল পর্যন্ত খেলা নাকি এটাকে অঘটন জাস্ট ভাবছেন না ডেফিনেটলি একটা অঘটন কারণ আপনার দুটো ম্যাচের একটা ম্যাচই একটা তো বৃষ্টির জন্য ডটওয়েট লুইস ইয়েতে আমরা একটা শর্ট টার্গেট হয়ে গেছিল সেদিনও ভালো ব্যাটিং করেনি যদিও কিন্তু সেকেন্ড ম্যাচে অ্যাকচুয়ালি উই কমপ্লিটলি কোনো ডিপার্টমেন্টই ভালো খেলেনি এরকম কিন্তু আপনি খেয়াল করে দেখেন বাংলাদেশ কিন্তু লাস্ট কয়েক বছর এরকম খেলে নাই যেরকম আচ্ছা হ্যাঁ তো সুতরাং এটা ডেফিনেটলি দুর্ঘটনা তখন একটা একটা আমরা সবাই জানি একটা সিচুয়েশনে এসেছিল হয়তো ওইটার এফেক্ট এসেছে 
কিন্তু সেকেন্ড ম্যাচে কিন্তু আবার সেম টিম কে আমরা আবার থার্ড ম্যাচে সরি থার্ড ম্যাচে আমরা কিন্তু আবার রিকভারি করে দিয়েছি তারপরে আমরা টি20 তে লোকজন মানে ওয়ার্ল্ডে বলে যে এক সমান সমান টিম সেই সমান সমান টিমে আমরা কিন্তু ভালোভাবেই জিতেছি মানে ঠিক আছে আমরা চার উইকেট পড়ে গেছে হ্যাটট্রিক হয়েছে ওইগুলি না হলে মোটামুটি আমরা কিন্তু বোলিং ডিপার্টমেন্ট স্পেশালি ডিড ভেরি ওয়েল দুই টি টোয়েন্টিতেই কিন্তু মানে সুতরাং আপনি বলছেন যে কনফিডেন্সটা ফিরে এসেছে ওয়ান ডের লাস্ট ম্যাচটা যেটা কিংবা টি টোয়েন্টি সিরিজটা যেটা সুতরাং আপনি ওয়ান ডের ওই সিরিজ হারটাকে একটা অঘটন কিংবা একটা দুর্ঘটনা হিসেবে দেখতে চান আপনি নিজেই বলছিলেন যে প্রথম ম্যাচের পর আপনি যে ইঙ্গিত করেছেন তামিমের অবসরের ঘোষণাটাকে একটু হলেও এফেক্ট ফেলেছে সেটাও কি রিকভার হয়ে গেছে তামিমের সিদ্ধান্ত বদলে মানে সবাই কি সব পক্ষ আমার তো মনে হয় নাহলে আপনি টিমের এফেক্টটা কি ওই দিন যদি দেখেন একটা এফেক্ট বাংলাদেশ মনে হয়নি খেলছে হ্যাঁ কিন্তু এখন আর তারপরে তামিমের আমরা ভেরি লাকি যে তামিমের এপিসোডটা আমরা এখন পিছিয়ে ফেলে এসছি ওকে ঠিক আছে সবাই জানে আমরা তামিম ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ব্যাটসম্যান বাংলাদেশ হ্যাভ এভার প্রডিউসড তামিম যদি ফুল ফিটনেস নিয়ে ফুল ফর্মে খেলে তাহলে বাংলাদেশের লাভই হবে ক্ষতি তো হবে না তো সুতরাং কোচ বলেন ম্যানেজমেন্ট বলেন বিসিবি বলেন সবাই চায় যে তামিম 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 আমি নট ক্যাপ্টেন আনিয়ে তামিমকে চাই আমরা অ্যাজ আ ওপেনার তো সুতরাং আমার যেহেতু এই টিমগুলি আপনি দেখবেন যে মাঠে যে স্পিরিট যেটা আমরা বলি এটা কিন্তু ভেরি হাই নাও সেটার <laughs> फैमिली हिसाब से फिर डिसन हम्ड कप तमिम डिक्लेयर আর আমার ভাইস ক্যাপ্টেন হচ্ছে ইয়েতে এখানে তো এখনো কোনো এমন কোনো ডিসিশন আসেনি যে আপনার নেওয়ার অপরচুনিটিও আসেনি যে আমরা চিন্তা করব তামিমকে সরানো ইফ তামিম ফিজিক্যালি ফিট হয় সো সবাই তো ওয়েলকাম করছে ওকে আমাদের সাকিব বলেন তামিম বলেন এখন লিটন দাসও ইজ ডুইং ভেরি ওয়েল আপনি ম্যাচ তো জিতছে তো সুতরাং তিনজনই ইজ এ গুড গুড ক্যাপ্টেন তামিমের ক্যাপ্টেন্সি কথা বলেন ওয়ার্ল্ড কাপের স্কোয়াডটা তামিম আসবেন কি আসবেন না ফিট হয়ে ফিরবেন কি ফিরবেন না এক ধরনের অনিশ্চয়তা আছে আবার নেইও ছয় মাস এখনো তিন মাসের মতো সময় যেহেতু আছে কিন্তু আমি একটু জানতে চাই যে বাকি স্কোয়াডটা নিয়ে কি আসলে ক্রিকেট বোর্ডের কোনো ভাবনা আছে না সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হচ্ছে নির্বাচকদের যে তারা যেভাবে পনেরো জন সব সময় ব্যাপারটা হচ্ছে কি দের ইজ আ টিম ম্যানেজমেন্ট টিম কোচ ওনার একটা প্ল্যানিং আছে প্লাস সিনিয়র প্লেয়ারদের সাথেও তো আলাপ করে প্লাস আপনার আমাদের ক্রিকেট অপারেশন প্লাস আমাদের ক্রিকেট অপারেশন আন্ডারে হচ্ছে আমাদের সিলেক্টার্স সো দে হ্যাভ আ প্ল্যান সো সেই প্ল্যান অনুযায়ী দে আর ওয়ার্কিং আপনি কিন্তু খুব সোজা আমি আপনি বসে বারো জনের টিম কিন্তু বারণ আরো বেশি করে তেরো তেরো জন পর্যন্ত করে ফেলা যাবে আমি আমি করে দেখেছি হ্যাঁ কোনো ইয়ে নাই আপনি আমাদের যে চার পাঁচটা ফাস্ট বোলার আছে চারটা নেবেন না পাঁচটা নেবেন আপনি কাকে বাদ দিবেন যদি পাঁচটা নেন চারটা নিলে একটা ইয়ে একটা হিসাব তারপরে আপনি দুটো থেকে তিনটা স্পিনার নিতেই হবে ছয়টা থেকে সাতটা ব্যাটসম্যান নিতেই হবে তো এখন কথাটা হচ্ছে আপনি যদি দেখেন আমাদের চয়েসটা কিন্তু এত নাই তো তেরো জন বারো তেরো জন পর্যন্ত কিন্তু আপনি কেউ যার সাথেই বসেন 
তাদের লিস্টেই কিন্তু বারো তেরো জন চলে আসবে লাস্ট দুই দুইটা পজিশনের জন্য অনেক কিছু চিন্তা করে নিতে হয় যে রিপ্লেসমেন্ট কাকে রিপ্লেস করছে কত নম্বরে খেলাবে কোন টিমের সাথে কি কয়টা ব্যাটসম্যান খেলাবে কথাটা বলছেন যে ওই টিমের সাথে স্পিনার বেশি খেলাবে না পেস বোলার খেলাবে এসব তো হচ্ছে পরের ডিসিশন সো আগের ডিসিশনে তেরো পর্যন্ত মনে করেন বাংলাদেশের সবাই আপনার সিলেক্ট করে দিতে পারবে তেরো জন বাকি দুজনকে আপনার মতামতটা কি ব্যক্তিগত মতামত আমরা জানতে চাই কিন্তু একটা ছোট্ট বিরতি থেকে ফিরে আসার পর ক্লেমন বিয়ন দ্য গ্যালারিতে একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি সঙ্গেই থাকবেন তেরো জন ওয়ার্ল্ড কাপ স্কোয়াডে আপনি কনফার্ম বলছেন দুজন মানে আমার দৃষ্টিতে সেই দুটো প জায়গা হলো ব্যাক আপ ওপেন আর ছয় সাত নম্বরে কে ব্যাট করবে আলোচনায় বেশ কয়েকটা নাম আছে নাইম শেখের কথা বলা হচ্ছে আফিফ হোসেন আছেন অলরেডি দলে সৌম্য সরকার বাইরে থেকে নক করছেন মাহমুদুল্লাহ হৃদয়কে নিয়ে দেশ জুড়ে কিন্তু মানুষের এক ধরনের আবেগ আছে সেই সব জায়গায় আপনার পছন্দ কোনটা এবং কিংবা কি বিবেচনা করে আসলে তাদেরকে দলে নেওয়া উচিত এই দুইটা জায়গায় আপনি কোচের একটা প্ল্যান দেখেন কোচ কেন আপনার খুব পুষ করছে আপনার সৌম সরকারকে কারণ সৌম সরকার বোলিং করতে পারে আপনার ইউ ক্যান দুই তিন চার ওভার বোলিং করতে পারে আমি অ্যাজ আ ক্রিকেটার ফর্মার ক্রিকেটার ক্রিকেটিং এক্সপেক্টে তো এখন সৌম সরকার অনেক দিন ধরে আউট আউট অফ ফর্মে এই প্ল্যানিংয়েই কিন্তু তাকে এমার্জিং এশিয়া কাপ বলেন অন্য অন্য জায়গায় খেলানো হচ্ছে যে খেলে 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 যদি ও ফর্মে আসতে পারে তাহলে তো বাংলাদেশের জন্য সাংঘাতিক অ্যাডভান্টেজেস পজিশন হ্যাঁ যে আপনি তখন তখন একটা বেশি ব্যাটসম্যান খেলাবেন একটা বোলার খেলবেন এই অপরচুনিটিটা থাকে কারণ বাংলাদেশ অনেকদিন খুঁজছে হ্যাঁ খুঁজছে তো এটা তো ওই ওই দিকে আফিফ একটা ইয়াং ক্রিকেটার লোকাল ক্রিকেট খুব ভালো খেলছে বোলিংও করতে পারে সিমিলার টাইপ কিন্তু ফিল্ডিং ভালো কিন্তু ও কনসিস্টেন্ট না তো সেই জন্যই কিন্তু ওকেও চেষ্টা করেছে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ তো ইজ আ প্রুভেন ইয়ে পারফর্মার এখন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদকে আপনি ঠিক আছে হজে গেছে বলে বেচারা এগুলি মিস করছে তো এখন সামনে হচ্ছে এই কয়েকজন আমার আমার আবার আমার অপরচুনিটি কিন্তু খুব ছোট ওই মধ্যে আপনি যে সব নাম বলেছেন এর মধ্যে থেকেই কেউ আসবে এই জন্য নাইম শেখকে আবার পাঠানো হয়েছে এমার্জিং এশিয়া কাপ সো এমার্জিং এশিয়া কাপ অ্যান্ড এশিয়া কাপ আমাদের এই ধরেন বারো জন বা লাস্ট তিন জন এই এশিয়া কাপ অ্যান্ড এমার্জিং এশিয়া কাপ থেকে আমার মনে হয় অ্যাজ আ ক্রিকেটার টিম ম্যানেজমেন্ট পিক করবে আচ্ছা ইমার্জিং এশিয়া কাপ এবং এশিয়া কাপের দল থেকে আমরা একটু আপনার আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান আপনি আপনাকে আমরা পেয়েছি আম্পায়ারিং নিয়ে একটু কথা বলতে চাই যে আম্পায়ারিংয়ের মান কি উন্নত হয়েছে আপনি দায়িত্ব নেওয়ার পর ঘরোয়া ক্রিকেটের আম্পায়ারিংয়ের মান নিয়ে সমালোচনা কি কমেছে আগে কি হয়েছে না হয়েছে এইসব কথা বলে তো লাভ নেই মনিটারিং টা বাড়ানো হয়েছে মনিটারিং টা বাড়ানো হয়েছে এক আমি যেটা পার্সোনালি করেছি মনিটারিং আমরা যেহেতু এখন টিভি ক্যামেরা আমরা বসানো হয়েছে হ্যাঁ এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট পারফেক্ট না কিন্তু অ্যাটলিস্ট থার্টি ফর্টি পার্সেন্ট আপনি দেখ বুঝতে পারবেন যে এটা কারেক্ট ডিসিশান তাতে আম আম্পায়াররা একটু প্রেশার আছে এখন আম্পায়ারের উন্নতি করার জন্যে এই কোভিড টোভিডের জন্যে লাস্ট ফিউ ইয়ার্স রিফ্রেশার কোর্স হয়নি আমরা সারা বাংলাদেশ সহকারে ঢাকা সহকারে আমরা চোদ্দোটা রিফ্রেশার কোর্স করিয়েছি সো তাদের উন্নতি করা করা হয়েছে প্লাস রিসেন্টলি পিটার ম্যানুয়াল বলে আম্পায়ার কোচ আইসিসির থেকে এসছে তাকে দিয়ে আমরা একটা ওয়ার্কশপ করিয়েছি সো শুধু তো মাঠে না কনফিডেন্সেরও ব্যাপার আছে সো আমি মানদণ্ডটা দেখি যে কতগুলি কমপ্লেন পেলাম সেকেন্ড ডিভিশন থার্ড ডিভিশন ইয়েতে এটা এখন সিগনিফিকেন্টলি কমে গেছে তারপরেও আপনারা একটা বড় রিসোর্স আমাদের হেল্পিং হ্যান্ড ফর আম্পায়ার্স ডিপার্টমেন্ট কারণ সব ম্যাচে তো আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব না বা আমাদের ইয়েতে আপনাদের থেকে আমরা পাচ্ছি তারপর আমরাও লাইভ ক্রিকেট দেখতে পাচ্ছি তাতে মেজার মিস্টেক এখন একটু কমে এসছে মিস্টেক আছে ডিআরএস না আনলে কিন্তু হানড্রেড পার্সেন্ট সম্ভব না কিন্তু আগের মতো নেই আগে যখন আমরা দেখতাম সাকিব লাথি দিয়ে মেরে গেছে ওইখান থেকে আই থিঙ্ক উই হ্যাভ মুভড এশিয়া কাপে আমাদের আম্পায়ার এতগুলি ফাইনাল সহকারে দুটো ইয়ে গেছে 
মেয়েদের ইন্ট্রোডিউস করা তো আগে মেয়েদের কোনো দিন ইন্ট্রোডিউস করা হয়নি আমাদের এবার হওয়ার পরে প্রেসিডেন্ট সাহেব আমাকে বলে দিয়েছে কিন্তু যে তুমি এই ডিপার্টমেন্ট নেবে যখন একটা গাইডলাইন দিয়ে দিয়েছি এই গাইডলাইন অনুযায়ী আমরা চলে কিন্তু মেয়েদের ইন্ট্রোডিউস করছি সেই মেয়েদের ইন্ট্রোডিউস করাতে দেখেন জেসি আপনার এমার্জিং এশিয়া কাপে চলে গেছে তো অপরচুনিটি যে এইবার এখন আপনি দেখেন কানাডায় গেছে মুকুল আগে ডাকতো না আপনার গাজীকে আমরা পাঠাচ্ছি শ্রীলঙ্কায় হ্যাঁ এশিয়ান কাপ এশিয়ান গেমসে যাচ্ছে একজন ওইখানে পাঠাতে হবে তা আবার এশিয়া কাপে হয়তো দুজন চাবে সো আর সৈকত তো এদের উপরের লেভেলে চলে গেছে কিন্তু তারপর কেন এলিট আম্পায়ার বাংলাদেশের কেউ হচ্ছে না ব্যাপারটা হচ্ছে আমার মনে হয় যে আমাদের হয়েছে কি শুধু তো যেটা আমি ঢোকার পরে দেখলাম শুধু ম্যাচের ডিসিশন না ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে তো সুতরাং আমার মনে হয় আগের থেকে ইম্প্রুভ করাতে এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াচ করছে কিন্তু এটা এখন তো ইন্টারনেটের যুগ আজকে আপনি এখানে কেউ করবেন একেবারে পঞ্চাশ রান কত হয়েছিল মনে আছে আপনাদের থেকে জানতে গেছে ওই রকম নিউজ তো আর আসছে না হ্যাঁ সো সুতরাং এগুলিও প্রডিউস করছে সাকিব ইনসিডেন্ট আসছে না তো ওইগুলিও হচ্ছে আমার মনে হয় ওই রেজাল্ট যদি দেখেন সো আমার মনে হয় যে উই হ্যাভ ইম্প্রুভড কিন্তু আমি নিজের ইয়ে হচ্ছে যে যখন আমি মহিলা আম্পায়ার ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে নিতে পারবো আরও পাঁচ ছয়টা আম্পায়ার ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে নিতে পারবো আমি মনে করি যে আমি তখন কিছু করেছি প্লাস আমরা নতুন আম্পায়ার বাংলাদেশ এক হাজারের উপর ম্যাচ কিন্তু ক্রিকেট বোর্ড অ্যারেঞ্জ করে সো আমাদের নতুন ম্যাচও লাগছে আর বয়স হয়ে যাচ্ছে অনেকের সো আমরা কিন্তু নতুন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিছি সারা বাংলাদেশে যে নতুন আম্পায়ার খুঁজে নতুন আম্পায়ারের জন্য এদের থেকে সিলেক্ট করা হবে করার পরে তাদের কারণে এদের উপরে উঠাবো তার মানে আপনার গোলটা কি মানে আপনি যেটা বলছিলেন যে পাঁচজন মেয়ে আম্পায়ার কিংবা আরও বেশি আম্পায়ার মানে আপনার আলটিমেট গোলটা কি আপনি খুশি হবেন কিংবা সন্তুষ্ট হবেন দায়িত্বে আপনি হ্যাঁ যে গোল হচ্ছে যে যেটা বললেন একটা হচ্ছে এলিট আম্পায়ার আমি দেখতে চাই দুটো তিনটে হলে খুব ভালো অ্যাটলিস্ট একটা তো যাচ্ছে এখন প্লাস আপনার ইয়াঙ্গার জেনারেশন ওকে দেখে কিন্তু ফলো করে উপরে উঠে উঠে আসবেন আমার যেটা ইচ্ছা যে ওদের আমি সব সময় গাইড করছি টেক দিস অ্যাজ আ প্রফেশন তাহলেই পিপল ক্যান ইম্প্রুভ মানে সেই অনুযায়ী কি ফি বাড়ছে মানে তারা কি প্রফেশন হিসেবে নিতে পারবে আপনার কি মনে হয় এটারই এটারই হচ্ছে মাই চ্যালেঞ্জ আমিও বোর্ডের কাছে রিকোয়েস্ট এটা বেড়েছে কিন্তু আগের থেকে ধরেন লাস্ট চার বছরে আইপিএল এর বিপিএল এর যেই তার থেকে ডাবল করে দেওয়া হয়েছে বিপিএল এর ফি এখন ডাবল করে দেওয়া হয়েছে ডাবল দেওয়া হয়েছে তারা 12000 টাকা পেতো এখন 25000 টাকা হয়েছে ইন আমার দুই ইয়েতে এখন আগে কি হয়েছে আমি তো এটা আই এম নট রেসপন্সিবল যে আগে কেন চার বছর বাড়েনি অবশ্যই না সেটা উত্তর দিতেও চাই না কেন হয়েছে আমি যাই না কিন্তু যেহেতু প্রেসিডেন্ট সাহেব আমাদের সাংঘাতিক সাপোর্ট করছে শুধু প্লেয়ার না উনি অন্যদেরকেও সাপোর্ট করে চেষ্টা করেন পুরো সাপোর্ট করে তো সুতরাং ওনার কাছে আমরা এখন এই বছরও আবার আস্তে 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 আমরা ওই লেভেলে নিয়েছি এটা এটা কিন্তু এক বছরে না আপনি তো কারো বেতন একশো টাকার থেকে দুই হাজার টাকা করে দিতে পারেন না এক বছরে ওই তো প্রসেসটা যদি আমরা ঠিক করে দিতে পারি তাহলে আস্তে 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 উপরে হবে তখন তাহলে পেশা হিসেবে নিতে পারবে আপনি মনে করছেন যে সেই জায়গাটায় আপনি দাঁড় করাতে চান যে আম্পায়ার কিংবা স্কোলার তারা যেন পেশা হিসেবে নিতে পারে পেশা হিসেবে নিলেই কিন্তু ইম্প্রুভ হবে বিকজ দেয়ার প্রফেশন এখন তো করছে কেউ চাকরি করছে কেউ হয়তো ব্যবসা ছোটোখাটো ব্যবসা করছে এসে করছে হ্যাঁ কিন্তু তখন আপনার প্রফেশনের যে ভালো ভালো ছেলে নিতে পারে হয়তো কেউ ব্যাংকে চাকরি হয়েছে ক্রিকেটে এত ফ্যান যে ঠিক আছে কম টাকা পাচ্ছে কিন্তু আমার প্যাশন আসতে পারে হ্যাঁ তো এটাই এটাই হচ্ছে ইয়ে প্লাস আমরা অ্যাকচুয়ালি ফার্দার হায়ার ট্রেনিং এর জন্য বিদেশ থেকে আমরা আম্পায়ার ইয়ে কোচানোর চেষ্টা করবেন কোচান আনার চেষ্টা করি যে ওরা তো প্রজেক্ট ওয়াইজ তো হ্যাঁ তো ওই রকম করে আপনার ম্যাচ রেফে ট্রেফে সব কিছুতেই আমরা এমফেসিস দিচ্ছি আমরা সবাইকেই 
বড় বড় ম্যাচে হারিয়েছি এখন আমাদের আন্ডার 19 একটা হাইয়েস্ট লেভেলে চলে গেছে এট লিস্ট একটা ওয়ার্ল্ড কাপ জিতেছে এখন আমাদের ক্রিকেট প্রেমিক হিসেবে চাওয়া যে বাংলাদেশ একটা টিম যাতে একটা কিছু ট্রফি আনলে তো খুবই ভালো ধন্যবাদ আপনাকে ইফতেখ রহমান মিঠু আমাদেরকে আশা দেখার জন্য দেখানোর জন্য এবং আমাদের স্বপ্ন দেখানোর জন্য আমরা আশা করি সেই স্বপ্নটা পূরণ হবে ট্রফি অন্তত নিয়ে না আসলেও বাংলাদেশ যেন বিশ্বকাপে বিশ্বকাপায় সেই প্রত্যাশা রেখে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি থ্যাংক ইউ